بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس یا کووڈ نائنٹین کے روز کے علامات کے بارے میں یعنی دن بہ دن کے جو علامات ہوتے ہیں وہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یعنی پہلے دن کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے دن کیا ہوتا ہے تیسرے دن کیا ہوتا ہے چوتھے پانچویں اور اس طرح کون کون سے علامات روز بروز ظاہر ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلے بات کرتے ہیں ڈے ون ٹو تھری یعنی پہلے تین دنوں میں کون کون سے علامات ظاہر ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے نارمل جو کولڈ ہوتا ہے اور فلو ہوتا ہے یعنی زکام ہوتا ہے وہ آپ محسوس کریں گے پیشن محسوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پیشن ہوتا ہے وہ بخار محسوس کرے گا تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ساتھ پیشن گلے میں درد بھی محسوس کرے گا تھوڑا سا لیکن یہ ان تین دنوں میں ضروری نہیں ہے کہ وہ گلے میں درد محسوس کرے ایسی بھی پیشنٹس ہیں جنہوں نے ان تین دنوں میں جو پہلے تین دن دن ہوتے ہیں اس میں درد محسوس نہیں کرتے ہیں اور ان وہ لوگ جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ ان تین دنوں میں پہلے تین دنوں میں ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کو کھانے اور پینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے ان تین دنوں میں اب چوتھے دن کیا ہوتا ہے تو چوتھے دن جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ تھروٹ پین میں یعنی گلے کے درد میں انٹینسٹی یعنی شدت محسوس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو آواز ہوتا ہے وہ سور ہو جاتا ہے ان کا جو آواز ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور ان کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ تھرٹی سکس پوائنٹ فائیو یعنی چھتیس اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ کے آراؤنڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جو پیشن ہوتا ہے وہ ایٹنگ میں کھانے میں اور ڈرنکنگ میں تھوڑا سا جو ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ محسوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سر درد ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ڈائریا جو ہوتی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بڑھتی جاتی ہے اور پانچویں دن کیا ہو جاتا ہے تو پانچویں دن میں جو پیشنٹ ہوتا ہے ان کی جو تھروٹ پین ہے یعنی گلے کا جو درد ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور جو مریض ہوتا ہے ان کو ڈرنک کرنے میں یعنی پینے میں اور کھانے میں اور بھی زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے ان کو درد محسوس ہوتی ہے جب وہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ان کا جو وائس ہوتا ہے جو آواز ہوتا ہے وہ اور بھی ان میں جو ہے نا سورنس پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو موومنٹ میں ان کو ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے یعنی وہ موومنٹ نہیں کر پاتے ہیں جو پیشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے کسی حصے کو موو کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے اس کے علاوہ جو علامات ہوتے ہیں ڈے فائیو میں یعنی پانچویں دن میں تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو پیشن ہوتا ہے وہ باڈی میں ویکنیس محسوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان, ان کے جو جوڑ ہوتے ہیں جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی وہ درد محسوس کرے گا ان اس پانچویں دن میں اب ڈے سکس یعنی چھٹے دن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان میں کون کون سے علامات ظاہر ہوتے ہیں تو جو بخار ہوتا ہے وہ تقریباً سینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کی جو خشک کانسی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے یعنی ڈرائی کف سٹارٹ ہوتی ہے جب وہ کفنگ کرتے ہیں تو گلے میں اور بھی درد محسوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ باتیں کرتے ہیں یا پھر کچھ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو اس تو اس میں بھی وہ گلے میں درد محسوس کریں گے جو پیشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو وہ سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو جوائنٹس ہوتے ہیں یعنی جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں اور بھی درد پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان میں بھی درد محسوس ہوتے ہیں پیشنٹ کو اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ڈائریا میں بھی اور بھی جو ہے نا انٹینسٹی پیدا ہوتی ہے اور میں وومائٹ بھی اسٹارٹ ہوتی ہے یعنی کئی بھی اسٹارٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے ان ڈیسکس میں اب ڈیسے ان کو کیا ہو جاتا ہے یعنی ساتویں دن کون کون سے علامات پیدا ہوتے ہیں پیشنٹس میں تو ان میں جو علامات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو فیور ہوتا ہے جو بخار ہوتا ہے وہ اٹھتیس سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل کفنگ کرے گا مسلسل کانستے ہوں گے خشک کانسی ہوگی ان کی اور ان کی جو باڑی ہوتی ہے وہ درد محسوس کریں گے یعنی جسم درد محسوس کریں گے سر درد محسوس کرے گا اور اس کا ڈائریا جو ہے نا وہ اور بھی بڑھے گا اب ڈے ایٹ کو کیا ہوگا یعنی آٹھویں دن کون کون سے علامات ہوں گے 
तो उनमें शामिल है सिवेर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी ब्रीथिंग में सांस लेने में उनको बहुत ज़्यादा दुशारी महसूस होगी और उसके साथ साथ पेशेंट अपने चेस्ट को हैवी महसूस करेगा और उसके साथ साथ उनमें जो है ना कफिंग होगी वो कफिंग करेगा और उसके साथ साथ उनका जो सर दर्द है वो भी ज़्यादा होगा और जॉइंट पेंट्स उनके जोड़ों का दर्द और भी बढ़ता रहेगा और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अठतीस सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाएगा अब डे नाइन को क्या होगा यानी नवे दिन क्या होगा कौन कौन से सिम्टम्स होंगे तो जितने भी सिम्टम्स अभी हम बयान करेंगे वो सारे सिम्टम्स उनमें तेज़ी आएगी और ये जो सिम्टम्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिंगापुर ये उन्होंने दिए है उन्होंने इसका जो लिस्ट है ये जारी किया है अगर आप इन इन्हीं में से कोई भी सिम्टम्स जो है ना वो फील करेंगे वो महसूस करेंगे तो आप फ़ौर अपनी टेस्ट करवा दीजिएगा आप फ़ौर अपनी चेकअप करवा दीजिएगा और सिम्टम्स ये है पहले नंबर पर है ब्रीथिंग में यानी सांस लेने में दुशारी दूसरा है चेस्ट में दर्द महसूस करना और तीसरा है ब्लूश लिप्स यानी उनकी जो लिप्स होते हैं जो होन होते हैं वो ब्लूश कलर के हो जाते हैं या उनका जो चेहरा होता है वो ब्लूश कलर का हो, हो जाता है अगर आप कभी भी फेवर यानी बुखार और इसके साथ साथ कफिंग यानी खांसी और सांस लेने में दुशारी महसूस करें तो फौरन हॉस्पिटल जाइए और अपना चेकअप फौरन करवाइए